ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിനോയ് കോടിയേരി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി മതം മാറ്റം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന അത് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബീഹാറി സ്വദേശിനി ബീഹാറി സ്വദേശിനിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു ആ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു വിവാഹം ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഈ തരത്തിൽ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് വഞ്ചിച്ച് തന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി ഈ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ അച്ഛൻ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അമ്മ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് വിവാഹം അവർ കുടുംബപരമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവാഹം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് തൻ താൻ നേരത്തെ ഈ യുവതിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനവും അതോടൊപ്പം ആ യുവതിയുമായി ചേർന്നുള്ള ജീവിതവും അവരോടൊപ്പം വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായ സൂചനകളായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായും ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രണയ കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം അവരുമായിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് ടുഗതറും അവരുമായിട്ടുള്ള ജീവിത ഒക്കെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് അച്ഛൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അമ്മ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അതിനോട് ഒരിക്കലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല സ്വീകരിച്ചത് അത് സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം അന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് കോ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഇതര മതസ്ഥയായ എന്ന രീതിയിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൾഫിലെ ഡാൻസ് ബാറുകളിൽ ഡാൻസ് ഉപജീവന മാർഗമായി ക്യാബ്ര ഡാൻസ് അടക്കമുള്ളവ ഉപജീവന മാർഗമായി കഴിക്കു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു യുവതിയെ തന്റെ മരു മരുമകളായി അംഗീകരിക്കാൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതേസമയം ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ അകപ്പെടാൻ പോകുന്ന നിയമക്കുരുക്കുകളെ കുറിച്ച് താൻ അകപ്പെടാൻ പോകുന്ന വളരെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ബോധവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് ബിനോയ് കൊടിയേരി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരെ അവരെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് അവരിൽ താൻ കുടുംബസമേതം മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് പല പല രേഖകളിലും താൻ അവരുടെ ഭർത്താവാണ് എന്ന് സ്വമേധയാ താൻ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നിരവധി രജിസ്റ്ററുകളിൽ താൻ ഭർത്തൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒപ്പുകളുണ്ട് അഫിഡവിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അമ്മ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്റെ പ്രണയത്തെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ഈ ബീഹാറി യുവതിയെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് എന്ന് ബിനോയ് കൊടിയേരി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അത് നിയമപരമായി കൂടി ബിനോയ് കൊടിയേരി നേരിടുന്ന സന്നിക്ത ഘട്ടമാണ് അവിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു തിരുവ തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണ് ഗംഭീരമായ വിവാഹം ഒരുങ്ങിയത് ഡോക്ടർ ചേർത്ത് പേരുള്ളതായിരുന്നു വധു സാമ്പത്തികമാകട്ടെ അതോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസപരമാകട്ടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കോ ആകട്ടെ എല്ലാം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും സംതൃപ്തി നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ആ വിവാഹം നടന്നത് അപ്പോൾ ബിനോയ് കൊടിയേരി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും അച്ഛൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും അമ്മ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് കുടുംബത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അച്ഛന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്മയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വഴങ്ങി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ബിനോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ നിയമപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കുകൾ ആ കുരുക്കുകളെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമ്മർദ്ദം വല്ലാണ്ടായപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വിവാഹം അറിയുന്ന ഈ ബീഹാറിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് പരാതി കൊടുത്ത യുവതി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് താളം തെറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് മനസ്സിലായി താൻ നിയമപരമായി കുരുങ്ങാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ മതം മാറ്റത്തിന്റെ രീതി ബിനോയ് കൊടിയേരി തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായും അഭിഭാഷകരുമായും ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത അത് നിയമപരമായി മാറാനാണ് കാരണം ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് ബഹുഭാര്യാത്വം നിയമത്തിൽ അ
തെളിവുകൾ ഇതിനെതിരെ ആയിട്ട് ഈ ആദ്യ ഭാര്യ എന്ന് അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ഭാര്യ ഈ ബീഹാറുകാരിയാണ് അവരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ഉണ്ട് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം വരുന്നു ഫലത്തിൽ ഏതു തരത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബീഹാറുകാരി പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും കുറ്റകരമാണ് രണ്ടാമത് ഡോക്ടർ എ എന്നുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും അതോടൊപ്പം വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും അനുഗ്രഹാശുസുകളോടുകൂടി വിവാഹം കഴിച്ച കേരളക്കാരി പെൺകുട്ടിയായാലും ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിനോയ് കൊടിയേരി നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുടുങ്ങും എന്നുള്ളത് അവസ്ഥയാണ് കാര്യം അഴിയെണ്ണും എന്നുള്ളത് അവസ്ഥയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മതം മാറ്റം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ ബിനോയ് കൊടിയേരി ആഗ്രഹിച്ചു അത് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക അതോടൊപ്പം നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുക കാരണം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരം ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ പോറ്റാൻ ഒരു യുവാവിന് അവകാശമുണ്ട് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ട് അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര കാര്യം മാത്രമാണ് ആ യുവതികളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന യുവതികളെ പോറ്റാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടോ അവരിലുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഗാർഡിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് കോയിൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും വന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് അവിടെ അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഉത്തമ ബോധ്യം അനുസരിച്ച് ഈ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാം ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷേ ലൈഫ് ലോങ് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള ബാധ്യത ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്താൻ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ ഉറപ്പും ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മറുവിഭാഗത്തിനും ബോധ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തെ അതിന്റെ പുരോഹിതർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആചാരപരമായി ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിക്ക് ഒരു പുരുഷന് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി അതവരുടെ മതപ്രവാച പ്രവാചകൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് അത് പല രീതിയിലും അതിന് വിശ്വാസമുണ്ട് അത് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി സാമ്പത്തികമായ സ്റ്റെബിലിറ്റി അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ബിനോയ് കൊടിയേരി അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാര്യം ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്ക് ബിനോയിയെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത് ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനുമാണ് അല്ലാതെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം വിനോ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ബീഹാറുകാരി യുവതിയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം അറിയാം പ്രണയബന്ധം അറിയാം അവരുമായി ജീവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാം രണ്ടാമത് കേരളക്കാരി പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പൂർവ ബന്ധം ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരി അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോയാനുള്ള അപകടം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഒരിക്കലും ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ബീഹാറുകാരി പ്രണയബന്ധത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ ബിനോയ് കൊടിയേരി സ്വാഭാവികമായും അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ നിന്നാണ് വിവാഹത്തിലേക്ക് ബിനോയ് കൊടിയേരി പോലും ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് തന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത് അപ്പൊ ബിനോയ് കൊടിയേരി ഒരുപക്ഷെ ആ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുകൂടി സംശയമുണ്ട് എന്നാണ് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മതം മാറ്റത്തിന്റെ രീതി ബിനോയ് കൊടിയേരി മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതറിഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും ഈ ഭാര്യ കേരളക്കാരി അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹാശുസുകളോടുകൂടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടി ആ ഭാര്യയും ഇതിനെ നഖശികാന്തം എതിർത്ത് വീണ്ടും ബിനോയ് കൊടിയേരി പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഈ താളം തെറ്റലിൽ ഈ റൈറ്റ് കേസിൽ പ്രതിയായി പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ബിനോയ് കൊടിയേരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ ജീവിതവും ഒക്കെ തകർന്നു തരിപ്പണമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തകർച്ചയ്ക്ക് അസ്ഥിവാരം കെട്ടുന്നതിൽ ഈ അച്ഛൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അമ്മ വിനോദ് ബാലകൃഷ്ണനും ഈ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട് അത്തരം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ബിനോയ് കൊടിയേരി കടന്നു പോയിരുന്നു അങ്ങനെ മതം മാറിക്കൊണ്ട് ഈ നിയമപരമായ നൂലാമാലകൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
ബീഹാറുകാരിയെ പെൺകുട്ടിയെയും ഭാര്യയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെയും ഭാര്യയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി ബിനോയ് കൊടിയേരി സുഹൃത്തുക്കളോടും അഭിഭാഷകരോടും അടുത്ത വൃത്തങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ സൂചന നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ബിനോയ് കൊടിയേരി രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച ബിനോയ് കൊടിയേരി തനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന തന്റെ തലയ്ക്കും ഇതെ തൂങ്ങുന്ന ഈ നിയമത്തിന്റെ വാളുവ് മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മതം മാറ്റം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ കുടുംബം അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബം തടഞ്ഞു എന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ പഴുതുകൂടി ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു അല്ല അല്ലാതെ ഇരുന്നുവെങ്കിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ബീഹാറി യുവതിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഔദ്യോഗികപരമായി നിയമപരമായി ഈ കേരളക്കാരി അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുക്കി കൊടുത്ത വിവാഹത്തിലെ വധുവിനെയും ഭാര്യയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതിൽ നിന്ന് ആ പഴുതുകൾ തനിക്ക് നേരെ എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഉയർന്നു വന്നേക്കാവുന്ന പഴുതുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ബീഹാറുകാരി കേരളത്തിലെ വിവാഹം അറിഞ്ഞത് മുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു തന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്നവർ പറയുന്നു അതുമുതൽ അവർ അസ്വ അസ്വാഭാവികതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം എന്നുള്ളതോളം ബിനോയ് കൊടിയേരി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആ രീതിയിൽ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നുണ്ടാകുന്ന നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ഈസിയായി തലയുരാമായിരുന്നു ആ പഴുതുകൂടി അടച്ചത് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ കുടുംബം എന്നാണ് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുമായി അടുത്ത് ചേരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റുള്ളവരും ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ